Jeg hedder Karin Storkholm, og jeg arbejder ved Affa Genbrug her i Vejle Kommune. Vi arbejder rigtig meget med verdensmålene i forhold til, at vi er et sted med, i forhold til genbrug. Borgerne øh, i Vejle Kommune sorterer rigtig, rigtig meget til, til genanvendelse. Og et af stederne er blandt andet øh, ud af fire genbrugspladser, så har vi et, en genbrugsplads, meget stor genbrugsplads her i Vejle. I Vejle Kommune har vi indsamlet organisk affald i mere end 30 år. Det betyder rigtig meget i forhold til genanvendelsesmængden. Og i 2016 indførte vi nye affaldsbeholdere, som er todelte, hvor man både kan have restaffald, organisk og i den anden metal, plast og papir. Det betyder, at siden 2016 så er mængderne til genanvendelse steget betragteligt. Vi har et areal herude på pladsen, hvor det er, at man kan komme og aflevere. Som borger kan man aflevere på pladsen. Man kan komme med sin bil og sin trailer, på det i containerne, de rigtige container. Og på, vi tager os af det i forhold til at sørge for, at det bliver genanvendt bedst muligt. Det betyder noget i forhold til verdens mål 13 omkring klima, i forhold til at sørge for, at der ikke er forkerte udledninger. Vi har øh, fokus på kvaliteten, vi har fokus på mængderne, vi har fokus på den service, vi giver i forhold til borgerne. Og det betyder blandt andet, at vi hele tiden justerer på, hvor meget det er, der går til genanvendelse og hvilke fraktioner, det vil sige, hvilke typer affald, at der også kan komme til genanvendelse. Og i 2019 har vi indført blandt andet tekstiler, der bliver frasorteret og går til genanvendelse, både i forhold til direkte genbrug og i forhold til genanvendelse af det, der er ikke godt nok til at bruge direkte. Vi har et øh, lokale, hvor det er, at man som borger kan komme og aflevere til direkte genbrug. Der er en fælles forening, hvor det er lokale foreninger, som så henter det og sælger det i deres genbrugsbutikker. I forhold til verdensmål 11, 12 og 13, så er det rigtig vigtigt at pointere, at i forhold til vores udsortering af det organiske affald, som bliver til med at lave til en pulp og videre til biogasanlæggene, den gas kommer tilbage til vores renovationsbiler. Så den indsamling, der sker hos borgerne af det genanvendelige affald og organisk restaffald, sker på, med biler, som kører på biogas. Måden, vi opbygger genbrugspladserne på, sker også ved, at vi tænker lidt ind i forhold til, hvad er det, du kommer mest med. Når du kommer ind på genbrugspladser, så bliver du mødt af container, hvor det er papir og pap, øh, og, og i forhold til de næste ting, det er plastik. Vi, vi laver den her øh, selektive sortering, sådan at det bliver nemmere at aflevere det, og vi kan se, at det giver rigtig store resultater i forhold til mindre mængder til forbrænding, mindre mængder til deponi. På selve pladsen her i Vejle har vi også et produktionsareal, og det betyder, at lastbilerne de kommer ind og tømmer og bliver tømt. De lastbiler, der indsamler hos borgerne og de lastbiler, der indsamler hos boligforeningerne, kommer her og læser af, og så omlaster vi det. Og det betyder blandt andet, at vi komprimerer det i store baller, så for eksempel metal plast, det går videre til genanvendelse, hvor vi har en meget, meget høj genanvendelsesprocent på det. Og vi holder hele tiden øje med, om det er, at, det bliver, at vi kan dokumentere, at det bliver genanvendt, og i hvilken grad, at det bliver genanvendt. I for Genbrug er der samlet ca. 53 medarbejdere, og det betyder også, at nogle medarbejdere er her på fuld tid, nogle er her måske bare i miniflexjob. I forhold til verdensmål 8, der tager vi også et ansvar i forhold til socialøkonomisk virksomhed, så man kan også komme her og være i jobprøvning og få et afklaringsforløb. Det er en vigtig del af vores DNA, at vi er med til at være en virksomhed, en kommunal virksomhed, hvor det gør, at man kan tage et ansvar og få borgerne godt på vej, eller få et arbejde her hos os, som er måske bare 8 timer om ugen, men det giver et meningsfyldt arbejde for, for de personer. I forhold til klima, så vil det også være med, at vi har hele tiden fokus på pladsproblematikken, og den har vi også i forhold til, at Vejle er en by, der ligger tæt ved havet, så verdensmål 14 i forhold til livet i havet, spiller selvfølgelig også rigtig meget sammen med verdensmål 13. I Afrika Genbrug gør vi en stor indsats i forhold til at sørge for, at kvaliteten er så god som muligt. Det begynder allerede ud hos borgerne, hvor vi beder dem om at være med til at sortere bedst muligt i forhold til de skraldespande, der er sat op. Og så også, når det er, at de kommer på genbrugspladsen, så kan de faktisk blive bedt om at sortere lidt ekstra end det, de gør derhjemme. Og det betyder for eksempel, at sådan noget som dunke sorterer vi fra for sig, klar plads for sig, 
øh, farveplads for sig. Og det gør også, at selve kvaliteten af det, vi afsætter, bliver bedre. Og vi kan se det for eksempel også i forhold til træ, at der bliver det også en bedre kvalitet, når det er, at vi sætter fokus på at få sorteret bedst muligt. Hej, jeg er Neiman Adder, og jeg arbejder her på Affaldgenbro i Vejle. Um, and my focus is uh, development, um, especially looking into uh, the new uh, circular economy and how we can make new activities to uh, to move um, upwards uh, toward a more circular uses of our resources. We have talked a lot about waste. Uh, And, is the, and now we talk a lot more about resources, that our materials, the products, can be used again. Um, and this is also why I'm here in front of these uh, uh, boards that show uh, our new uh, resource center that we are planning to um, uh, move into in 2022. It's just a product. It's a big uh, flagship project that has been approved uh, recently, uh, and it's it's about giving the citizens better opportunities for reuse um, and for sorting, reducing their, their their waste, but also to reuse, and of course also to give us better possibilities to treat our uh, the, the the materials so that we can have, have uh, better quality, cleaner. Uh, Uh, fractions of, of material. Um, so we have a lot of new focus about finding new partnerships. That will be one of the, the key uh, things in the future. Uh, partnerships with companies, organizations. Uh, and we also have uh, the, the center is also about thinking in, in new ways, uh, being more innovative and giving the citizens uh, more possibilities to uh, to to be part of this uh, this movement for a, a more uh, sustainable uh, society. It's a big project that's uh, 19,000 square meters. It's uh, the the idea behind the project is that it's more or less like this this uh, area is an open space area. So in the new project it would be more a closed area sp uh, space. Um, in in regard to the citizens of course to make it more comfortable to come there because uh, we believe that it's uh, it's really important for them to to uh, to feel good when they come with their products and wasted and waste resources uh, so we also want to to in the in the in the center we'll have more focus on having uh, studios uh, where you can be creative with your materials We will have. Uh, we will think about more technology to help uh, the the citizens to make it easier for them to uh, to sort their their waste and materials. And uh, in in general, we will we will try and uh, we are in a lot of dialogue with the citizens right now because we want to make it uh, it a place uh, that they have also been a part of. In regard to the sustainable development goals, in general, as as said uh, and as Karen said as well. Uh, definitely the, the number 12, uh, which is about uh, uh, sustain, uh, responsible consumption and production. Um, this, this center is, is also a facility uh, that has a lot of focus exactly on that point because it's about uh, uh, recycling and reducing uh, uh, materials and use. And it's about giving the companies a possibility To, uh, to think responsible when they, pr they produce as our materials that comes that we will produce in the future can be input to their products. So, so it's the whole idea about uh, recycling and reusing uh, products and materials that we really want to put in focus, um, which is exactly the, 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 the sustainable development goals number 12. There's, there's also, of course, the, the partnerships, as I said before, which is development goal number 17. It's, it's uh, the whole thinking about having this resource system. I think you have to think about it as an open system. 
which is exactly why partnerships is such an uh, important thing for us in the future. And it's both partnership, of course, with the citizens that bring things to us, but it's also partnerships with companies that can use our materials. So, um, so hopefully this whole project, it's a new image, it's a new place to, to make, uh, to, for us to build the, the, the future together.